জেকুয়ারি ভিডিও সিরিজের সর্বশেষ ভিডিওটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এই পর্যন্ত জেকুয়ারি রিলেটেড আমি নয়টি ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি এটি হচ্ছে দশম ভিডিও এই দশটি ভিডিওতে আমি জেকুয়ারি সম্পর্কে যতটুকু বেসিক জানার দরকার অবশ্যই সেই সকল বিষয় আলোচনা করেছি এবং মেইন বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি লক্ষ্য রাখবেন এই সিরিজ থেকে আপনারা শিখে নিয়েছেন কীভাবে এই স্টিম এল ইলিমেন্টকে সিলেক্ট করতে হয় যে কুয়েরির মাধ্যমে কীভাবে সিলেক্ট করে সিএস এ স্টাইল অ্যাড করতে হয় কীভাবে এস টিম এল ইলিমেন্টকে সিলেক্ট করে তার সাথে ইভেন্ট লিসেনার যুক্ত করতে হয় অ্যানিমেশন কীভাবে যুক্ত করতে হয় এই সকল বিষয় সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এগুলোই হচ্ছে যে কুয়েরির মেইন ফ্যাক্ট এবং কোর টপিক তো আপনাদের কাজ হচ্ছে গুগল থেকে অবশ্যই বিস্তারিত সার্চ করবেন অ্যাডভান্স লেভেলের বিষয় সার্চ করে সেগুলো ইউজ করতে পারবেন বাট যে কুয়েরির সম্পর্কে এই বিষয়গুলো জেনে নিয়ে তারপর এগুলো এবার আপনি ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করে দিতে পারেন এবং অবশ্যই ধীরে ধীরে অনেক অ্যাডভান্স বিষয়গুলো আস্তে আস্তে শিখে নেবেন বাট যতটুকু শুরু করার জন্য দরকার ছিল সব কিছুই আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই ভিডিওটিতে আমি যে কাজটা করব একেবারে লাস্টে একটা প্রজেক্ট টাইপের একটা বিষয় দেখাবো তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ক্যালকুলেটারটা ডিজাইন করেছি মূলত সিএসএস এর ভিডিও সিরিজে কীভাবে এটা ডিজাইন করেছি আমি দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদের যারা এখনও দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন সিএসএস এর ভিডিও সিরিজ থেকে এই ক্যালকুলেটার ডিজাইন করলেও আমি কিন্তু এখানে লিসেনার যুক্ত করিনি সো যখনই কোনো একটা বাটনে ক্লিক করা হচ্ছে এখানে কোনো আউটপুট দেখাচ্ছে না বাট আমি চাচ্ছি এরকম করব সাপোজ আমি সিতে দিলে সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং বাটনে ক্লিক করলে এরকম দেখাবে তাছাড়া ক্যালকুলেশন করা যাবে আউটপুট দেবে সো এরকম একটি অবশ্যই ইভেন্ট লিসেনার আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি আমি সরাসরি আপনাদের ভিজুয়াল স্টোরিও কোডে নিয়ে যাচ্ছি আমি সিএসএস এর ভিডিও সিরিজে যেটা দেখিয়েছিলাম যে এই স্টিমেল ফাইলটা তৈরি করেছিলাম এই ডিজাইনের জন্য এটা এখানে আছে তারপর আমি একবার এখানে কুইকলি দেখাচ্ছি একটি হেডিং ট্যাগ নিয়েছি তারপর একটি ডিপ যার মধ্যে সব কিছুই আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রথমেই একটি হেডার ক্যালকুলেটার হেডার নামে একটি ডিপ নিয়েছি এখানে রেজাল্ট দেখানোর জন্য এই যে টেক্স ফিল্ডটা আমি অ্যাড করেছি একটা আইডি দিয়েছি তারপর বিভিন্ন বাটন আমি এই ক্যালকুলেটার বডির মধ্যে অ্যাড করেছি সবগুলো বাটনই এখানে আছে দেখতে পাচ্ছেন তাদের সাথে স্টাইল অ্যাড করেছি ক্লাস বিটিএন ক্লাস এবং এইখানে বিটিএনের স্টাইলটা বলে দিয়েছি সিএসএস এ তো আমি একেবারে কুইকলি আপনাদের একটু দেখাচ্ছি আপনারা চাইলে দেখে দেখে কোডিংটা করে নিতে পারেন সো এখানে বেসিক একেবারে বেসিক দেখতে পাচ্ছেন ওকে লোক রাখবেন প্রত্যেকটা এখানে কিন্তু ভ্যালু অ্যাড করে দিয়েছি সো এখানে ভ্যালুগুলো এখানে শো করছে বাটনে এবং এই স্টাইল থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে মার্জিন প্যাডিং জিরো করে দিয়েছি কার্ডের স্টাইল অ্যাড করেছি কার্ড হোবার এই যে ফাইন এই ছিল সিএসএস এর ফাইন তো অবশ্যই আপনাদের কাজ হচ্ছে যদি ডিজাইনটা তৈরি করে না থাকেন সিএসএস এর ভিডিওতে দেখে ডিজাইনটা করে নেবেন আমি অবশ্যই ভিডিও লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো এবার আমার কাজ হচ্ছে লিসেনার অ্যাড করা এবং সেটা আমি যে কুয়েরির মাধ্যমে করব তো প্রথমেই যে কাজটা করে নিচ্ছি আমি একটি ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি এখানে ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইল এবার আমার কাজ হচ্ছে এই ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলটাকে এখানে অ্যাড করে নিতে হবে সো ইন্ডেক্স স্টোর এইচ টিমেল ফাইল থেকে কীভাবে আমি ইন্ডেক্স স্টোর জেস ফাইলটাকে অ্যাড করতে পারবো সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আমরা বডি টেকের মধ্যে এখানে কি ব্যবহার করি স্ক্রিপ্ট ট্যাগ ব্যবহার করি তো অলরেডি আমার এই কাজটুকু করা আছে আমি সেখান থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে আসবো যাতে করে আমার এখানে টাইম সেভ হয় তো আপনাদের নিশ্চয়ই এটা জানা আছে নতুন করে এখানে দেখানোর মতো কোনো কিছুই নেই এই যে দেখতে পাচ্ছেন সো এইখান থেকে আমি স্ক্রিপ্ট ট্যাগটা নিয়ে এইখানে বসে দিলাম স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে বলে দিচ্ছি ইন্ডেক্স স্টোর জেস এর সাথে কী করা হয়ে গেছে লিঙ্ক করা হয়ে গেছে এইখান থেকে ফাইন তারপর যে কুয়েরির জন্য যে সিরিয়ানটা অ্যাড করতে হয় নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে কুয়েরির কাজ করতে হলে অবশ্যই আমার একটা লিঙ্ক লাগবে স্ক্রিপ্ট ট্যাগের মধ্যে এই যে এটা সো আমি এটা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি যাওয়া স্ক্রিপ্টের ফাইলের উপরে দ্যাটস ইট শেষ এবার কি হয়ে গেল আমার এইচ টেবল ফাইলের সাথে যে কুয়েরি লিঙ্ক করা হয়ে গেল সো এবার ইন্ডেক্স স্টোর জে এসে গিয়ে আমি কোডিং করা শুরু করে দিতে পারি সো প্রথমেই যে কাজটা করতে যাচ্ছি যদি কেউ বাটনে ক্লিক করে এইখানে আমি ভ্যালুগুলো দেখতে চাচ্ছি যে আসলে ক্লিকের পর ভ্যালুগুলো আমি পাচ্ছি কি না তো সেই জন্য যে কাজটা করতে পারি আমি এখানে যে বাটনগুলো আছে তাদের সাথে একটা লিসেনার অ্যাড করব সবগুলো বাটনের সাথে সো আমি অন ক্লিক লিসেনার এখানে অ্যাড করব অন ক্লিক যে ফাংশন আছে সেটা এখানে নিয়ে নিচ্ছি এবং অন ক্লিক অর্থাৎ বাটনে যখনই ক্লিক করা হবে এই অন ক্লিকের মধ্যে চলে আসবে এবার এই অন ক্লিকের মধ্যে আমি যে কাজটা করব ইনসার্ট নাম্বার নামে আপনাদের ইচ্
চাইলে এটার সাথেও অ্যাড করে নিতে পারে ওয়াট এভার যাই হোক এবার বিষয়টা হচ্ছে যখনই কেউ বাটনে ক্লিক করবে আমি এই এইখান থেকে এটা সরিয়ে দিচ্ছি এটা আমার নাম্বার না সো যখনই বাটনে ক্লিক করবে সাপোজ কেউ যদি সেভেন বাটনে ক্লিক করে আমি চাচ্ছি সেই সেভেনটা রিসিভ করব সো সেই জন্য এই ফাংশনটা তৈরি করেছি অন ক্লিকের সাথে সাথে ইনসার্ট নাম্বার কল হবে এবং এইখানে আমি কি করব সেভেনটাকে পাস করে দেবো সো সেভেন বাটনে ক্লিক করলে সেভেন পাস হবে দেন এইট তারপর নাইন এখানে বিভিন্ন নাম্বারগুলো বসিয়ে দিচ্ছি এবং অবশ্যই এখানে ডটটাও পাস করে দিতে পারি ওকে সো ডটটাও পাস করে দিলাম দ্যাটস ইট এবার যে কাজটা করবো ইন্ডেক্স ডট জেস থেকে আমি দেখতে চাচ্ছি বাটনে ক্লিক করার পর সেগুলো আসলে পাস হচ্ছে কি না তো সেই জন্য আমি যে ফাংশনটা তৈরি করেছিলাম এইখানে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এলে ফাংশনের নাম দিয়েছিলাম কি ইনসার্ট নাম্বার সো এই ফাংশনটা আমাকে তৈরি করতে হবে এইখানে সো এখানে তৈরি করে নিচ্ছি ফাংশন ইনসার্ট নাম্বার এবং এটা একটা ভ্যালু রিসিভ করবে সো অবশ্যই এখানে যে কোনো প্যারামিটার দিলে হবে আমি সাপোজ দিচ্ছি নাম্বার এবং সেই নাম্বারটা আমি এখানে অ্যালার্টের মাধ্যমে কি করতে চাচ্ছি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি ওকে সো এবার আমি যখন কোনো একটা বাটনে ক্লিক করব সাপোজ যখন আমি ওয়ানে ক্লিক করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যালার্টের মাধ্যমে সেটা দেখাচ্ছে দ্যাট মিনস আমি ভ্যালুটা রিসিভ করতে পারছি তো এবার আমার টার্গেট হচ্ছে যে ভ্যালুটা আমি রিসিভ করছি সেটা আমি এখানে এই টেক্সট ফিল্ডে প্রদর্শন করব তো সেই জন্য টেক্সট ফিল্ডটাকে আমাকে ফাইন্ড করে নিতে হবে তো টেক্সট ফিল্ডটাকে কীভাবে ফাইন্ড করব টেক্সট ফিল্ডের জন্য অবশ্যই আমি একটা আইডি ব্যবহার করেছিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেক্সট ফিল্ডের আইডি দিয়েছিলাম রিজাল্ট সো রিজাল্টের মাধ্যমে প্রথমে আমি কি করব টেক্সট ফিল্ডটাকে ফাইন্ড করব সো যে কুড়িতে কীভাবে ফাইন্ড করতে সেটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এরকম এবার আমি রেজাল্ট আইডিটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে সে কী করবে টেক্সট ফিল্ডটাকে ফাইন্ড করে নেবে এবার সেই টেক্সট ফিল্ডে আমি কি করব এই ভ্যালুটা সেট করব সো ভ্যালু ম্যাথডের মাধ্যমে আমি এই নাম্বারটাকে সেট করে দিতে পারি সেভ করে নিলাম এখানে অ্যালার্টটা সরিয়ে দিচ্ছি অ্যালার্টের আর কোনো দরকার নেই আমাদের ফাইন এবার যখন ওয়ান ক্লিক করব এখানে ওয়ান দেখাচ্ছে টু ক্লিক করলে টু দেখাচ্ছে বাট আমরা চাচ্ছি ওয়ানে ক্লিক করার পর যখন টুতে দিব তখন এইখানে যে নাম্বারটা আছে অলরেডি যে নাম্বারটা আছে তার সাথে অ্যাড হবে অর্থাৎ ওয়ান টু এরকম হবে তাই না সো সেই জন্য কি কাজ করতে হবে সো আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে কি ভ্যালুটা অলরেডি এখানে আছে সেটা দেখতে হবে দেন যে বাটনে ক্লিক করব তার সাথে গিয়ে অ্যাড হবে সো সাপোজ একটা ভেরিয়েবলের নাম নিয়ে নিচ্ছে ধরা যাক এক্সিস্টিং নাম্বার যে কোনো নাম দিতে পারেন এইখানে এক্সিস্টিং নাম্বার দ্যাট মিন্স অলরেডি যে নাম্বারটা আছে সেটা আমি দেখতে চাচ্ছি এইখানে টেক্সট ফিল্ডের মধ্যে সো এটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি কারণ আমি টেক্সট ফিল্ডটাকে ফাইন্ড করে দেখতে চাচ্ছি তার মধ্যে কি ভ্যালু আছে ওকে সো জাস্ট এতটুকু দ্যাটস ইট তো এতটুকু করলে কি হবে কোডের মধ্যে আপনারা একটু লোক রাখবেন এই মাধ্যমে আমরা কি করতে যাচ্ছি টেক্সট ফিল্ডটাকে ফাইন্ড করছি ভ্যালুর মাধ্যমে কি করছি যে তার মধ্যে কি ভ্যালু আছে সেটা নিচ্ছি নিয়ে কার মধ্যে রাখছি এই এক্সিস্টিং নাম্বারের মধ্যে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে আবার এই টেক্সট ফিল্ডে আমরা সেট করে দেব সেই নাম্বারটা প্লাস প্রেজেন্ট যে নাম্বার আছে সেটা ওকে সো এখানে হবে এক্সিস্টিং নাম্বার নাম্বার প্লাস আমাদের প্রেজেন্ট নাম্বার সো এটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে সব কিছু এখানে পারফেক্টলি দেখাবে লক্ষ্য রাখবেন প্রথম কাজ হচ্ছে কি অলরেডি কি আছে সেটা খুঁজে নেওয়া তারপর আমাদের যে নাম্বারটা আছে নতুন যে নাম্বার আমি ক্লিক করার পর যেটা পাবো সেটা তার সাথে অ্যাড করে দেওয়া এবং অ্যাড করে আবার কোথায় বসিয়ে দিচ্ছি টেক্সট ফিল্ডে বসিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাটস ইট এবার যদি আমি এখানে ওয়ান টু দিয়ে থাকি লক্ষ্য রাখবেন সব কিছু পারফেক্টলি কাজ করছে তো এতটুকু গেল আমাদের ইনসার্ট নাম্বার ফাংশন পারফেক্টলি কাজ করছে এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি দেওয়ার পর ক্লিয়ার যখন করবো এই ক্লিয়ারের কাজটা করে নিতে চাচ্ছি সো ক্লিয়ারে যখন ক্লিক করবো অর্থাৎ সিতে তখন চাচ্ছি একটা ম্যাথডকে কল দিব যে কোনো নাম দিতে পারেন এখানে অবশ্যই অন ক্লিকের মধ্যে আমি সেই ম্যাথডকে কল দিব সাপোজ আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্লিয়ার রেজাল্ট ম্যাথডের নাম বা ফাংশনের নাম ওকে সো কোনো প্যারামিটার পাস করা লাগবে না আমরা ক্লিয়ার রেজাল্টকে কল দিব যখনই কেউ এই সিতে ক্লিক করবে সো এখানে একটা ফাংশন তৈরি করে নিচ্ছি ফাংশন এবং এই ফাংশনটা এখানে দিয়ে দিলাম তারপর যে কাজটা করব এবার আমি কি করতে যাচ্ছি এইখানে যে রেজাল্ট ফিল্ড রয়েছে যে টেক্সট ফিল্ড সেটাকে ক্লিয়ার করে দিতে যাচ্ছি সো আমাদের টেক্সট ফিল্ড এই যে এখানে আমরা ফাইন করে রেখেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এইখান থেকে পুরোটা কপি করে নিচ্ছি এইখানে বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে টেক্সট ফিল্ডকে ফাইন করে তার বেলু কি করে দেবো আমরা এম টি সেট করে দেবো দ্যাটস ইট এবার লক্ষ্য রাখবেন আমি দেখাচ্ছি পারফেক্টলি কাজ করছে যখন ক্লিয়ার দেবো এবং সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই আপনারা খুব সহজে
सपोज ये कि जो क्यों इन टू सिम्बले क्लिक कर इन टू सिम्बले क्लिक कर लेकिन चाची एसट्रिकटा के पास करते इन टू सिम्बल जो आसमें मूलत प्रोग्रामिंग व्यवहार कर डिवाइडेडर जो ये जो क्षेत्र करते जस्ट डिवाइडेड पास करते अवश्य सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन मध्य पास करते हैं तपर ये माइनस एड कर भूटा पास करब आप भूटे पास करब से ये माइनस दी माइनस पास करब क्यों जी प्लस क्लिक करें से क्षेत्र में प्लस पास करब दैट सेट सो ये प्लस दिए दीची सो जतटुकु दरकार ठीक ततटुकू करा गल एबारे क्षेत्र करब लक्ष्य रखबें सो ये अवश्य एक पार्थक्य देखा जाश्चय को जगह भूल कर खुजे नीते हैं ओके सो अपना जो लक्ष्य कर डबल कोटेशन मिसिंग कर कारण यान अन क्लिक डबल कोटेशन अवश्य एंड कर दीते हैं सो ये जगह भूल कर आशा करी भूल तो अपना समाधान कर नहीं देखते एक समय जैक तपर जो क्षेत्र करब ये डबल कोटेशन सब जगह एड कर दीची फैक्ट आसले अनेक रत हो गए जो ए घुमान कथा देखते ही पा टाइम देखे सो पूरा दिन क्ज करते तो अनेक टायर थी से अनेक समय भूल होक डबल कोटेशन सिले मिसटेक रईट होक एवं जो आउटपुट अपने देखा लक्ष्य रखबें ये देखते आउटपुट ठीक ही आन टू थ्री क्लिक करके क्ज करते हैं ये प्लस दी प्लस उठसे बाट फलाफल क्योंकि देखा ना इक्वाल देर पर फलाफल देखा ना कारण यटनर सकते एखो लिसन एड कर सो सर्वशेष क्या हे इटार साथ ही लिसन एड कर सो अन क्लिक ऑन क्लिक ऐड करें निच्छी ये बंगे ये क्या ने की कर बो सब उस कैलकुलेट ना में एक टा फंक्शन देच्छी ओके सो ये कैलकुलेट फंक्शन के कॉल कर बे जाकर ने के वो इक्वल ही बटन ने क्लिक कर बे सो ये फंक्शन टा मत तू इडी करें नी था बे शेटे कुछ ये क्या ने कैलकुलेट ओके सो की बाबे कैलकुलेट आम्रा कुर्ते पर एबार जो ये क्लिक करब चाची क्योंकुलेट हो सो से क्यों करब तो प्रथम देखते हैं ये की वैल्यू आता प्रथम खुजे नीते हैं ओके सो अवश्य ये जो आजेक्टली एटाई व्यवहार करते पर सो ये व्यवहार करब एखन जस्ट एट सर दीची एर मान कि रेजल्ट एक्स फिल्डे जो वैल्यू आखन पे जातटुक माध्यम एबार्ज क्या हे एटे एवालुएट फांगशन द्वारा एवालुएट करा सो एवालुएट फांगशन की कर तरह मध्य जा सबकि गणितिक जा हिसाब निकास आसे सबकि दीते तपर एक रेजाल्ट दे रेजाल्ट अवश्य एक वेरिएबल मध्य रेखे दीते हैं सपोज ये दिए दीची रेजाल्ट से रेजाल्ट प्रिंट करके एक्चुअलि प्रिंट करब ना टेक्स फिल्डे अब प्रदर्शन करब सो टेक्स फिल्डे प्रदर्शन करते हमें कि करते हैं आरोप एक्जेक्टलि सेम जिन अवश्य टेक्स फिल्डा के फाइंड कर तर भूटा सेट करब कि सेट करब ये रेजल्ट पे सेट करब सो ये सेट कर दिल ओके सो वन टू थ्री प्लस थ्री सैन कर लगभग देखें परफेक्टलि क्ज कर सो आशा करी एतटुकु निश्चय विषय अपनारा बुझते पे इन्हें हतोबा अनेकगुल फांगशनिटी कर दीते एनाफ समय पाबना सो यो अपा कर बाट एट क्या गया है क्लियर कर प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड क्या कर सर्वशेष जो क्या करब डिलीट फांगशन व्यापार दे देखो क्यों जी डिलीट फांगशन क्लिक डिलीट बाटने क्लिक कर सपोज डिलीट बाटन क्लिक कर ले सर्वशेष जो कैरेक्टर से डिलीट करते जा तो से जो जो करते हैं डिलीट जो बाटन आज है तरह एक लिसन एड कर देव ओके सो अन क्लिक डिलीट बाटन क्लिक कर लेकिन सपोज एक फांगशन नाम दीची डिलीट फांगशन डिलीट नम्बर वाटर डिलीट नम्बर दीची ओके सो ये डिलीट नम्बर तैरि करते हैं इंडेक्स डट जे एसर मध्य ये सो ये डिलीट नम्बर फांगशन तैरि परफेक्ट तरह आगे जो क्षेत्र में एक क्या ये करें रेखे दीची अपना लक्ष्य रखबें ये लाइन हतोबा के अनेक बार लिखते हो स्पेशल ये लाइन अनेक बार लिखते हो सो एटे कि करते लाइन द्वारा क्यों बोझा सीम्पल कर बोझा बार बार हाँ रेजाल्ट फिल्ड अर्थात टेक्स फिल्ड के फाइन करते हेखने ये देखते ये सो यमन जिसगल के वेरिएबले रेखे दीते सपोज एतटुकु अंश के कपि कर नहीं आसलम तो यटार माध्यम क्यों कर रेजाल्ट फिल्ड के खुजे नहीं सो हमें एक वेरिएबल नाम दिए दीची रेजल्ट फिल्ड ता रेजल्ट फिल्ड के खुजे कार मध्य रखल येरिएबलर माध्यम सो ये वेरिएबलर माध्यम एबारक कि करते चेन्ज कर दीची सपोज ये चेन्ज कर दीची अनेक जगह परिवर्तन आनते पर बस लजिकल मन है ओके सो ये चेन्ज करा जाए जो जगह फाइन कर ठीक तगह बस दिल ओके 
এবার যখন ডিলিট বাটনে ক্লিক করব सपोज যখন ডিলিট বাটন ক্লিক করব সে এইখানে যে বেলুটা আছে সেটা প্রথমে খুঁজে নেবে তারপর সর্বশেষ বেলুটাকে ডিলিট করে দেবে সো প্রথমে আমাকে বেলুটা খুঁজে নিতে হবে এবং বেলুটা কিভাবে খুঁজে নিতে হবে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা অনেকবারই দেখেছেন এই যে এইখান থেকে কোডটা আমি ব্যবহার করতে পারব সো অলরেডি যে বেলুটা আছে সেটা এইখান থেকে আমরা পেয়ে যাব ওকে তারপর সেটাকে কি করব সেটাকে আমি জাস্ট এইখানে একটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমে সেটা রেখে দিতে পারি सपोज নাম্বারস ভেরিয়েবলের মাধ্যমে ওকে এবারে এই নাম্বারস ভেরিয়েবল থেকে আমরা কি করব লাস্টের ভ্যালুটা ডিলিট করব সো ভেরিয়েবলের নামটা একটু আরো অন্য রকম দিতে পারি सपोज ভ্যালু ওকে বা প্রেজেন্ট ভ্যালু হোয়াটএভার যে কোনো ভেরিয়েবলের নাম দিতে পারি এবারে প্রেজেন্ট ভ্যালু সর্বশেষ ভ্যালুটাকে ডিলিট করতে হবে তবে তার আগে খেয়াল করতে হবে सपोज এখানে যদি কোনো ভ্যালু না থাকে एम टी जो थे से क्षेत्र तो डिलीट कर कि नहीं तक एक इफ कंडिशन व्यवहार करबी प्रेजेंट व्यलू जदि एम टी ना नट इक्ल एम टी जो एम टी ना तो हमें क्यों करबा व्यलू डिलीट करब और सर्वशेष व्यलू डिलीट करब तईना तो सर्वशेष व्यलू डिलीट करार्जन जो कोड करते हैं से जस्ट कपि पेस करी अपने दिए दीची ये अपन बोझाते सुविधा यजे ये ये कोडा दैट्स इट ता रेजाल फिल्डे যে ভ্যালুটা আছে আমরা কি করব সেই ভ্যালু থেকে আমরা কি করব স্লাইস ইন করবো সো রেজাল্ট ফিল্ডের ভ্যালুটা আমরা কোথায় নিয়ে রেখেছি প্রেজেন্ট ভ্যালু সো এখানে জাস্ট এতটুকুর পরিবর্তে আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু দিয়ে দিলে হবে এই প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে স্লাইস করব লাস্টের ভ্যালুটা কীভাবে লাস্টের ভ্যালুটা আমরা এখানে খুঁজে নিচ্ছি জিরো কমা মাইনাস ওয়ান ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে ওকে এবং তারপর স্লাইস করার পর যে ভ্যালুগুলো থাকবে সেই ভ্যালুগুলো আবার আমরা রেজাল্ট ফিল্ডে বসিয়ে দিচ্ছি এতটুকু কাজ ভেরি সিম্পল সো ওয়ান টু থ্রি যখনই ডিলিট করছি লাস্টে ভ্যালুটা ডিলিট হচ্ছে পারফেক্টলি কাজ করছে তো এই ভিডিও এতগুলো থাকবে আশা করি যে করে ভিডিও সিরিজ আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে এবং অনেক কিছু শিখে নিয়েছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী নতুন ভিডিও সিরিজের জন্য আপনাদের সবাইকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অবশ্যই নূর জেস এক্সপ্রেস জেস রিয়্যাক্ট অনেক কিছু শেখার বাকি আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ওয়েব ডিজাইনিং রিলেটেড আপনারা অনেক কিছু শিখে নিয়েছেন এইচ টি এম এল সি এস এস বুথ স্ট্রেপ জাভা স্ক্রিপ্ট জে কুয়েরি অনেক কিছু শিখেছেন এবং রিয়্যাক্টও অবশ্যই শিখবেন যেটা হবে ওয়েব ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক অ্যান্ড দুইটার সাথে একসাথেই সংযুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি এইখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং সেই সঙ্গে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে করে সবার আগে আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে